ठीक है फिर तो इसके पहले हमारा जो है इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ इस बात का ध्यान दीजिएगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि कन्फ्यूज करने के लिए होते हैं ठीक है वहाँ पर ग्राउंड की पोजिशन जो है चेंज कर देता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो जाती है और आंसर उन लोग को लगता है कि बहुत ही टफ होगा क्वेश्चन बहुत टफ होगा जिसकी वजह से वो सॉल्व भी नहीं करते और सॉल्व करते हैं तो गलत आंसर लेकर के आते तो आई होप वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर भी ग्राउंड दिया है उसको हमेशा हम लोग जो है जीरो पोटेंशियल मानते हैं ठीक है इसको मैंने यहां पर जो है जीरो पोटेंशियल मान लिया जब भी आपको कहीं पर भी ग्राउंड दिया हो तो उसको हमेशा आप क्या मानेंगे जीरो पोटेंशियल मानेंगे या फिर जो है मिनिमम पोटेंशियल मानेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट कोई भी पॉइंट अगर आप जो है लेंगे तो उसको आप हाइयर पोटेंशियल पर मानेंगे ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल होता है इस बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है अब देखिए मतलब क्या है बेसिकली ग्राउंड को हमेशा हम लोग जो रेफरेंस मानते हैं ठीक है थीके? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका यहां पर पूछा हुआ कि करंट यहां पर कितनी फ्लो हो रही है ठीक है ये करंट आपको जो है आई वन निकालनी है और साथ में द पावर लॉस अक्रॉस द फाइव ओम रजिस्टर यहां पर आपको जो है ये भी निकालना है वॉट विल बी द पावर लॉस अक्रॉस द फाइव ओम रजिस्टर इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर जो पावर लॉस के बारे में बात करता हूं अक्रॉस द फाइव ओम रजिस्टर दैट विल बी इक्वल टू आई का स्क्वायर इन यहां पर क्या हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं आई वो आई वन का स्क्वायर इन टू आर वन ठीक है ना तो यहां पर देखिएगा पावर लॉस अक्रॉस द फाइव ओम ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू आई वन का स्क्वायर इन टू फाइव ओम ठीक है ना सिंपल सी बात है I स्क्वायर इन टू आर तो जैसे ही हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस फाइव ओम वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस फाइव ओम ठीक है अब देखते हैं तो यहां पर हम लोग को जो है आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहां पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ ठीक है के सी एल और केवल का यहां पर यूज करना है और उसी का यूज करके हम यहां पर निकालेंगे अच्छा एक बात बताइए यहां का पोटेंशियल आपको जो है जीरो पोटेंशियल दिया है ठीक है ना मतलब ग्राउंड को हमेशा आप जो है जीरो पोटेंशियल पे लेते हैं ठीक है ना विथ रेस्पेक्ट टू डेट अगर आपका कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो वो आपका ज्यादा पोटेंशियल पर होगा ध्यान दीजिएगा जीरो से ज्यादा आपका प्लस वन है और जीरो से कम आपका जो है माइनस वन है ठीक है ना तो ग्राउंड को अगर आप जीरो पोटेंशियल मानते हैं और विथ रेस्पेक्ट टू दैट अगर कहीं पर नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स तो ये सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और ज्यादा लो पोटेंशियल पे है ध्यान दीजिएगा इस, इस, इस बात को बहुत ज्यादा जीरो पोटेंशियल जीरो एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर अगर आप जाएंगे वन टू थ्री फोर तो ये इसके रेस्पेक्ट में हाइयर वैल्यूज हैं अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं यहां पर नीचे जाऊंगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये सारी जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी लोअर वैल्यूज हैं इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है जीरो मेरा एक आपका जो पोटेंशियल जिसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं अगर हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है तो जीरो हमारा जो रेफरेंस हो जाएगा जो कि लोअर पोटेंशियल का कहलाएगा बट अगर हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस थर्टी यहां पर गिवन है इसका मतलब क्या है जीरो के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा लोअर पोटेंशियल है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये लो पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू जीरो वोल्ट ठीक है बात क्लियर है अच्छा अब देखिएगा यहां पर इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा ये आपका क्या हो गया जीरो पोटेंशियल हो गया और ये आपका कितना हो गया माइनस थर्टी हो गया तो माइनस थर्टी जो है वो आपका जीरो के रख के रख के रेस्पेक्ट में क्या है गया कम पोटेंशियल आ गया ठीक है तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है मैंने आपको पहले भी बताया था और स्टार्टिंग के लेक्चर से मैंने आपको यह बात बहुत अच्छी तर, अच्छी तरीके से क्लियर की थी कि हमेशा करंट जो है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती तो आप मुझको यह बताइए जीरो और माइनस में यहां पर कौन बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे कि सर जीरो यहां पर जो है बड़ा है और माइनस थर्टी इज ऑफ द लो वैल्यू अच्छा माइनस थर्टी अगर आपका यहां पर जो है लो वैल्यू है मतलब क्या है उसका पोटेंशियल अगर कम है तो करंट किधर से फ्लो होगी जीरो से फ्लो होना स्टार्ट होगी और माइनस थर्टी की तरफ जाएगी ठीक है अच्छा ये यहां का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां का भी होगा क्योंकि ये ये दो ये दोनों पॉइंट आपके जो है एक वायर से सिंपल से वायर से कनेक्टेड है और बीच में यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है इट मींस दैट द पोटेंशियल विच इज हियर इज एग्जैक्टली सेम द पोटेंशियल विच इज हियर बात क्लियर है ठीक है अब करंट आपके यहां से यहां फ्लो हो रही है ठीक है अब मुझको ये वाली करंट निकालनी है तो मैं यहां पर इजिली निकाल सकता हूं इजिकल टू आई से अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा बेसिकली आपका जो है करंट जो फ्लो होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में फ्लो होता है कि आपका वहां पर जो पोटेंशियल डिफरें
यहां पर कितना गया माइनस थर्टी मतलब कितना गया पोटेंशियल आपका जो है थर्टी वोल्ट थर्टी वोल्ट का आपके पास यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट की डायरेक्शन जो है आपकी इधर से इधर है ये बात भी सही है तो अगर मुझको यहां पर करंट निकालना है जो इस वाली ब्रांच में फ्लो होगा लेट अस टेक इट कि मैं इसको आई एक्स लिख देता हूं और मुझको यहां पर जो है आई वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो आई एक्स विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एक्स विल भी इक्वल टू वी एक्स वाई मतलब क्या है पोटेंशियल एक्रॉस दिस तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर कितना है थर्टी वोल्ट का है थर्टी डिवाइड बाई ट्वेल्व ठीक है ना तो यहां से आपको जो है आई की वैल्यू इजिली मिल सकती है दैट विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा टू ठीक है तो यहां पर कितना जाएगा 2.5 पॉइंट एम्पेयर की आपको यहां पर जो है करंट मिल गई ठीक है आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी तो करंट अगर यहां पर आपको जो है 2.5 पॉइंट टू पॉइंट एम्पेयर की मिल गई है तो 2.5 पॉइंट एम्पेयर की करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है ठीक है फर्स्ट बात यहां पर जो है क्लियर हो गई अब अब मुझको आप ये बताइए अब यहां पर आपको जो है कुछ और भी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ आई ठीक है ना टू गेट द वैल्यू ऑफ आई वन यू हैव टू सॉल्व ठीक है अब देखते हैं मुझको यहाँ की करेंट को निकालना था आई वन की वैल्यू को यहाँ पर जो है निकालना था ठीक है अच्छा एक काम करते हैं मैं यहाँ की कर, यहाँ की करेंट को आई टू ले लेता हूँ ठीक है ना डेट ऑफ स्टेक मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ पर आई टू ले लिया एक ठीक है जब मैं यहाँ पर जो आई टू ले लिया तो आप मुझको ये बताइए ये वाली ब्रांच में कितनी करंट होगी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी भाई ये जो करंट जो आपकी करंट आ रही है आई वन ये आपकी जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है फर्स्ट ब्रांच में अगर आपकी आई करंट जा रही है तो इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी आई वन माइनस ऑफ आई टू सिंपल सी बात है जो बचेगी करंट इसमें से अगर इसमें से कुछ भी कर, कुछ भी करंट आ रही है उसमें से जो यहां पर करंट जाएगी जो बची हुई करंट होगी वही यहां पर जाएगी इट मीन दैट आई कैन राइट इट एज आई वन माइनस ऑफ आई टू बात क्लियर है सही है बिल्कुल सही है अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए अगर आई वन आई वन माइनस ऑफ आई टू आपको वहां पर मिल गया तो यहां पर करंट कितनी फ्लो होगी अब मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है तो आप मुझको यह बोलेंगे कि सर एक बात यह देखेगा कि ये दोनों ब्रांचेस की करंट जो है मिल करके अब आप ये सोचिए ये टोटल आपका एक तरह से नोड हो गया ये टोटल आपका एक तरह से नोड हो गया क्योंकि आप ये, आप इस बात को समझ सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली exactly आपका सेम है मैंने आपको बोला था अगर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो है इट मीन दैट द पॉइंट इज सेम अगर पॉइंट यहाँ वो यहाँ पर सेम है मतलब क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका जो है सेम होगा मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट आपका जो है सेम पोटेंशियल पे है तो मतलब एग्जैक्टली सेम ही पॉइंट के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं अब आप मुझको ये बताइए अगर ये आपका सेम पोटेंशियल है तो क्या मैं इस वाले फिगर को बहुत ध्यान से इस बात को देखेगा इस वाले फिगर को क्या मैं इस तरह से भी बना सकता था ये देखिएगा ये देखिए ये हो गया और ये हो गया ये आपके पॉइंट को मैंने जो है एक पॉइंट पे ला करके कंसंट्रेट कर दिया क्योंकि बात तो सेम है भाई ये पॉइंट अगर और ये पॉइंट अगर आपका सेम है तो उसको मैंने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट भी कर सकता हूं ठीक है इधर से जो आपकी करंट आ रही है वो आपकी आई टू है और इधर से जो आपकी करंट आ रही है वो आई वन माइनस ऑफ आई टू है और इधर से जो आपकी करंट जा रही है वो आपकी जो है टू पॉइंट है तो आप मुझको ये बताइए कि इधर से जो आपकी करंट फ्लो की वो कितनी फ्लो की तो इनकमिंग करंट आपको यहां पर दिख रही है I1 वन माइनस ऑफ आई टू और आई टू इज ऑल्सो ए इनकमिंग करेक्ट तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर दोनों को ऐड कर दूंगा तो I1 वन माइनस ऑफ आई टू प्लस आई टू दैट विल बी इक्वल टू आई वन उसके बाद आउटगोइंग करंट कितनी होगी 2.5 पॉइंट फाइव पर यहां हो गई तो मतलब बची हुई जो करंट होगी वही आपकी आगे जाएगी इट मीन दैट आई वन माइनस ऑफ टू पॉइंट फाइव ठीक है बात एकदम क्लियर है तो यहां पर जो आपकी करंट फ्लो हो रही है इस वाली ब्रांच में यहां पर इस वाली ब्रांच में आपकी यहां पर करंट कितनी फ्लो होगी देखिएगा I1 वन माइनस ऑफ टू ठीक है बात क्लियर है आई होप ये बात आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ रही हो कहीं पर भी कोई जो है गलती नहीं देखते कि आपकी जो जो करंट फ्लो रही है यहां पर कितनी फ्लो रही है आई वन ऑफ टू अब एक बात मुझको आप ये बताइए क्या मैं इस लूप में के को लगा सकता हूं बिल्कुल लगा सकता हूं तो अगर इस लूप में मैं यहां पर केवल लगाता हूं और डायरेक्शन अगर मैं ये लेता हूं तो यहां पर केवल आपका जो कैसे लगेगा तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आपकी करंट कितनी फ्लोरी टू पॉइंट फाइव करेंट टू पॉइंट फाइव एम की करंट फ्लोरी और यहां पर 12 ओम का रेजिस्टेंस है तो बेसिकली यहां पर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा ट्वेल्व इंटू और क्योंकि आप करेंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे अगर करंट
करेंट यहां वो यहां पर कितनी फ्लोर है I1 माइनस ऑफ 2.5 बट इन द रिवर्स डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जो आपका डायरेक्शन हो गया रिवर्स है आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो बेसिकली आप यहां पर डायरेक्शन ऑफ द करंट के रिवर्स है इसका मतलब यहां पर साइन कैसा आएगा नेगेटिव आ जाएगा तो कितना मैं यहां पर देखता हूं माइनस ऑफ फोर इन टू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आई वन माइनस ऑफ टू पॉइंट फाइव ठीक है विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर सकता हूं देखिएगा ये आपका क्या हो गया जीरो हो गया यह आपका टेन आ गया टू सिक्स जै ट्वेल्व टू फाइव जै टेन फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव सिक्स फाइव जै थर्टी तो कितना आ गया थर्टी माइनस ऑफ फोर इन टू आई वन प्लस कितना आ जाएगा फोर 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 फाइव जै ट्वेंटी जीरो टू फोर फोर टू जै टेन फोर टू जै एट प्लस टू टेन ठीक है ना तो कितना आ गया टेन आ गया विल बी इक्वल टू जीरो आ गया तो कितना आ गया यहां पर देखिएगा फोर्टी इज इक्वल टू कितना आ गया फोर इन टू आई वन देयर फोर द आई वन विल बी इक्वल टू कितना आ गया फोर्टी डिवाइड बाई फोर दैट इज इक्वल टू टेन एम्पियर तो यहां पर आपको जो है I1 की वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू टेन रुपए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन में बस यहां पर कंसेप्ट यहां पर ये था कि आपको जो पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल दिया था वो कहीं और दिया था इसी वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर जब ग्राउंड कहीं और पॉइंट पे दिया है जीरो पोटेंशियल कहीं और है तो हम लोग कैसे इसको जो सोल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो ऐसे ही सोल्व करना जैसे मैंने अभी जो किया यहाँ पर ठीक है ना तो यहां पर आपको जो है आई वन की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर जो है मिल गई कितनी कितनी मिली है आई वन इज इक्वल टू टेन एम पी ठीक है ना अब यहां पर जैसे ही आपको आई वन मिल गया तो आपको यहां पर पूछा क्या था आई वन ही पूछा हुआ था तो आई वन आपका आ गया ठीक है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर सेकंड यहां पर क्या पूछा हुआ है व्हाट इज द पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइव हो तो पावर लॉस विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा पावर लॉस विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई वन का स्क्वायर इंटू फाइव कितना हो गया आई यहां पर आई आई वन कितना है टेन यहां पर टेन एम है तो फिर टेन का स्क्वायर इंटू फाइव हो गया कितना आएगा यहां पर जो है हंड्रेड हंड्रेड इंटू मतलब हंड्रेड इंटू फाइव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड वॉट यहां पर आ जाएगा तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही यहां पर जो है जो है सॉल्व करना और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ठीक है ना अब देखिए इसके बाद चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है अब देखिए ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ठीक है अब इस क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर जो क्या पूछा हुआ पूछा यहां पर इस क्वेश्चन में था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई एस वेन वेन आई इज इक्वल टू जीरो यहां पर क्या बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई एस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई एस आपको यहां पर पूछा कि आई एस की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी उस कंडीशन पे जब आपका आई इज इक्वल टू कितना है जीरो एम्पियर की है ठीक है ना अच्छा क्वेश्चन है ये भी अब एक बात मुझको आप ये बताइए मैं इस वाले नोट पे आता अच्छा वैसे भी देखिएगा ये आई एस यहां पर भी क्या लिखा आई एस ये आई एस और यहां पर भी क्या लिखा आई एस अगर ये आई एस एग्जैक्टली यहां पर भी फ्लो हो रहा है इसका मतलब ही है कि यहां पर आई विल बी इक्वल टू जीरो एम्पियर रहा होगा नहीं तो इस वाले ब्रांच में जो भी करंट फ्लो थी विल बी द समेशन ऑफ दिस करेंट एंड द दिस करेंट बट हियर द ओनली करेंट विच इज रिटर्न इज आई एस देर फोर द वैल्यू ऑफ द आई शुड बी इक्वल टू जीरो एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ठीक है बात क्लियर है अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए अगर यहां पर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो क्या यहां पर कोई ड्रॉप होगा नहीं होगा v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है तो अगर यहां पर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर का ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ द करंट इज जीरो इट मीन ड्रॉप अक्रॉस दैट विल बी जीरो अगर ड्रॉप जीरो है इसका मतलब क्या मैं उसको स्ट्रेट लाइन या फिर जो है एक स्ट्रेट वायर मान सकता हूं या फिर सबको सेम पोटेंशियल पे मान सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वहां पर आपकी जो जो है करंट फ्लो होती है बट यहां पर क्या है अगर आपका जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा दैट इज द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो जीरो आ रहा है इट मींस दैट द ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल और ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम पॉइंट ठीक है इसका मतलब क्या है अगर यहां पर आई इज इक्वल टू जीरो है तो वी विल ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो अगर वोल्टेज जीरो आएगा तो क्या मैं एक इसको स्ट्रेट वायर मान सकता हूं बिल्कुल मान सकता हूं आप मुझको यह बताइए क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं ध्यान दीजिएगा क्या मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं स्ट्रेट लाइन से क्योंकि यहां पर कोई भी आपका जो है ड्रॉप नहीं हो रहा है अगर ड्रॉप नहीं हो रहा बेसिकली इसको मैंने हटा दिया ठीक है ना यह आपका क्या हो गया हट गया ठीक है ना ठीक है तो बेसिकली यह आपका जो स्ट
अगर मैं आपसे इसके क्रॉस वोल्टेज पूछता हूं तो आप यहां पर क्या बोलेंगे द वोल्टेज अक्रॉस द टू ओम रजिस्टर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर वोल्ट चार वोल्ट पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट इट मीन दट वोल्टेज अक्रॉस टू ओम विल बी ऑलवेज इक्वल टू फोर वोल्ट बात क्लियर है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप देख, आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना हो जाएगा फोर वोल्ट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इन टू आर करेंट जो है करेंट यहां पर कितनी फ्लोर है आई एस फ्लोरी है तो आई एस इन टू फोर तो सॉरी आई एस इन टू टू हो जाएगा ठीक है तो आई एस जब भी कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होगा इसका मतलब क्या पोटेंशियल सारे पॉइंट क्या है सेम है इस बात को बस ध्यान रखना है इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी ले आ गया था क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया आपके लिए और आपने इसको काफी हद तक समझ भी गया होगा कि यहां पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे जो है डील करना है ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह अच्छा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मैं ऐसे क्वेश्चन को बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो एक एग्जाम में नहीं बहुत सारे एग्जाम में अच्छे अच्छे स्टेट लेवल पे ई लेवल पे गेट लेवल पे और यूपीएससी लेवल पे या फिर जो है आप बोल सकते हैं एसएससी लेवल पे हर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए पूछा क्या है यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या है एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आज जो है क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे जो है डील करना है सबसे पहले क्या करना है आपको बस कंसेप्ट को कभी कहीं पर भी रॉन्ग नहीं करना अगर आप कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगा और आंसर हंड्रेड सही आएगा ठीक है देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा था इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वी एक्स वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वी एक्स वाई मतलब क्या है द पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई द पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई पॉइंट ठीक है आई कैन राइट इट एज ध्यान दीजिएगा इसको मैं लिख सकता हूं वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई ठीक है बस इतना ही मुझको पता है कि मुझे वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई में लिखना है अगर एक बार बताइए मैं कैसे भी करके अगर वी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूं और वी वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो मैं यहां पर बहुत ही इजिली वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई को इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं ठीक है करंट यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी करंट यहां पर ऐसे फ्लो होगी ये बात तो क्लियर है और इस वाले में भी पॉजिटिव से निकलेगी तो करंट यहां पर ऐसे फ्लो होगी ठीक है बात क्लियर है ठीक है ये आपका डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी लाइक दिस ठीक है यहां पर इस वाले में मैं यहां पर केवियर लगा करके क्या मैं इसकी करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं तो लेट अस फाइंड इट आउट सबसे पहले तो यहां पर देखेगा करंट यहां से अगर आपकी जो आई वन फ्लो हो रही है लेटस टेक यहां पर आई वन की करंट यहां पर जो फ्लो हो रही है तो इसका मतलब सबसे पहले ड्रॉप यहां पर होगा और रेजिस्टेंस पे ड्रॉप में हमेशा पॉजिटिव मानता हूं और रेजिस्टेंस में ड्रॉप हमेशा मैं पॉजिटिव मानता हूं तो पॉजिटिव में इसकी करंट बेसिकली इंसर्ट हो रही होगी तभी मैंने जो है पॉजिटिव माना था मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट में आप एंटर करते हैं उसी वाले पॉइंट का मैं वहां पर पोलरिटी लेता हूं अगर पॉजिटिव में आपने इंसर्ट किया तो पॉजिटिव लूंगा अगर नेगेटिव में आपने इंसर्ट किया तो आप मैं जो है नेगेटिव लूंगा और क्योंकि रेजिस्टेंस में आप जो है एंटर कर रहे हैं और वहां पर भी मैं अगर बोल रहा हूं कि ड्रॉप मैं पॉजिटिव ले रहा हूं इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल आपका जो पहले आया होगा बात क्लियर है ठीक है तो पॉजिटिव आपका यहां पर आ जाएगा और नेगेटिव आपका यहां पर आ जाएगा ड्रॉप देखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा आई वन तो कितना हो जाएगा यहां पर ड्रॉप कितना होगा थ्री इंटू थ्री इंटू आई वन ठीक है आगे गया कितना आया टू ओम आया तो कितना आया टू इंटू आई वन आ गया ठीक है आगे गया तो नेगेटिव में मैं जो है इंसर्ट हुआ इट मींस दैट कितना हो जाएगा माइनस ऑफ टू विल बी इक्वल टू जीरो कितना हो गया फाइव आई वन फाइव फाइव आई विल बी इक्वल टू टू तो आई वन वो यहां पर कितना आ गया टू डिवाइड बाई फाइव कितना आ गया यहां पर जो है पॉइंट फोर पॉइंट फोर एमपियर ठीक है ना तो आई वन इज इक्वल टू कितना मिल गया आई वन मैं यहां पर लिख देता हूं आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया पॉइंट फोर एमपियर बात क्लियर है सही है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तीन चीजें हैं बहुत ही मजा आ रहा है ठीक है अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहां पर देखते हैं नेक्स्ट मुझको यहां पर कुछ और फाइंड आउट करना पड़ेगा देखते हैं क्या फा? क्या अब हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं अच्छा इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा इस वाले पॉइंट के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा क्या वो I इंटू आई वन इंटू आर का ड्रॉप होगा सिंपल सी बात है अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज को मानता हूं लेटस टेक कि मैं इस वाले पॉइंट को uh, x हो गया y हो गया इसको z मान लेता हूं और इसको मैं a मान लेता हूं लेटस टेक 
तो क्या मैं वी जेड एक्स की वैल्यू को बोल सकता हूं वी जेड एक्स क्या होगा ध्यान दीजिएगा वी जेड एक्स आपका यहां पर क्या होगा वी जेड माइनस ऑफ वी एक्स दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप विच इज है अक्रॉस द थ्री ओम रेजिस्टेंस तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली कितना होगा I1 वन इंटू आर का होगा और I1 आपको करंट कितनी पता है पॉइंट फोर एम्पेयर पता है रेजिस्टेंस कितना है तीन ओम का है इसका मतलब क्या वी जेड एक्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं ध्यान दीजिएगा यहां पर I1 वन इंटू थ्री ओम ठीक है ना और I1 आपको कितना पता है 0.4 पता है इंटू थ्री हो गया दैट विल बी इक्वल टू वन वोल्ट का यहां पर जो है ड्रॉप हो रहा है सही है लेकिन पॉजिटिव इधर रहेगा और नेगेटिव उधर रहेगा यह बात को ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर ठीक है ठीक है क्लियर है यह बात समझ आएगा कि मुझको जो है वी जेड एक्स जो होगा जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा इसको मैं यहां पर लिख देता हूं वी जेड एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो गया वन वोल्ट हो गया ठीक है वन वोल्ट का इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया क्लियर है बात यहां तक किसी को जो है दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब देखते हैं V ZX का मैंने यहां पर ड्रॉप ले लिया और Z हमने यहां पॉजिटिव लिया है और ऊपर जो है नेगेटिव लिया क्योंकि करंट यहां पर जो पॉजिटिव में इंसर्ट करके इंक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस एज वी आर टेकिंग द पोलैरिटी ऑफ दैट पॉइंट इन विच द करंट इज एंटरिंग ठीक है बात क्लियर है अब हम लोग इस वाले बैंस में आते हैं सॉरी इस वाले जो है सर्किट में आते हैं ये वाला सर्किट जै, वो जैसे ही मैं जो है देखता हूं तो यहां पर करंट आपकी जो ऐसे फ्लो हो रही है तो वी इज इक्वल टू आई यहां पर भी लगेगा सबसे पहले मान लीजिए करंट यहां पर इंसर्ट करी तो बेसिकली पॉजिटिव में इसका ये लूंगा क्योंकि मैं रेजिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव लेता हूं तो इसका मतलब क्या है करंट वहां पर पॉजिटिव में एंटर करती होगी ठीक है पॉजिटिव यहां हो गया नेगेटिव यहां हो गया यहां पर आपकी जो करंट फोरी लेटर स्टेक इसको मैंने जो आई ले लिया तो इसका मतलब यहां पर जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा थ्री इंटू का यहां पर जो है ड्रॉप होगा आगे गया तो फाइव में इंसर्ट कर दिया फाइव में भी आपको ड्रॉप कितना लेना पॉजिटिव क्योंकि रजिस्टेंस हमेशा आप ड्रॉप क्या कैसे लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं ठीक है ना तो यहां पर कितना गया फाइव इंटू आई टू आगे गए तो आप नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं मतलब कितना लिखेंगे माइनस फोर विल बी इक्वल टू जीरो कितना आ गया फाइव प्लस थ्री कितना आ गया एट आई टू विल बी इक्वल टू कितना आ गया फोर आ गया तो आई टू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर डिवाइड बाई एट वन बाई टू कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव एमपियर ठीक है ना तो पॉइंट फाइव एमपियर की आपको यहां पर जो है करंट मिल गया दैट इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू कितना मिल गया जीरो पॉइंट फाइव एमपियर ठीक है बात क्लियर है अब आप मुझको ये बताइए कि क्या मैं वी ए वाई की वैल्यू को लिख सकता हूं व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ थ्री ओम इसके अक्रॉस अगर मैं यहां पर जो है ड्रॉप पूछूंगा तो बेसिकली वो क्या होगा वी ए वाई हो जाएगा और वी ए वाई विल बी इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी वाई होता है पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वी ए माइनस ऑफ वी वाई हो गया और इसके अक्रॉस अगर मैं यहां पर जो ड्रॉप पूछता हूं तो बेसिकली ड्रॉप कितना हो जाएगा आई टू का I2 मुझको पता है कितना है I2 टू यहां पर आपने जो निकाल दिया 0.5 फाइव एम्पेयर हो गया तो I2 टू इन टू मैं थ्री लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इन टू थ्री कितना जाएगा वन पॉइंट फाइव वोल्ट ठीक है तो वन पॉइंट फाइव वोल्ट का आपको जो है ड्रॉप मिल गया वी ए वाई वी ए वाई विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वोल्ट बात क्लियर है बहुत ही सिंपल बात है गलती नहीं करने का ऐसे क्वेश्चंस में गलती से भी गलती नहीं करने का ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है इसका आंसर भी निकाल देना है देखते हैं ठीक है तो वी ए वाई आपको बेसिकली कितना मिल गया 1.5 पॉइंट वोल्ट मिल गया ठीक है अच्छा अगर वी ए वाई यहां पर आपको जो 1.5 पॉइंट वोल्ट मिल गया तो अब आपको जो है पूछा क्या है देखते हैं वी एक्स वाई पूछा हुआ है अच्छा तो वी एक्स वाई जो आपका होगा वी एक्स वाई विल बी इक्वल टू वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई अब इसको निकालने के लिए मैं यहां से यहां तक जो है मूव करूंगा बेसिकली यहां से यहां से यहां तक मुझको जो है मूव करना है तो अब हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट करना और देखते हैं कि यहां पर हम जो है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिएगा मैं अगर यहां पर जो है के वी एल लगा रहा हूं मतलब वी एक्स से वी वाई के बीच में अगर मैं जो के वी एल लगा रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं देखिएगा वी एक्स इसके बाद अब आप इस वाले टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं ठीक है यहां वाले टर्मिनल में आपका वोल्टेज कितना होगा अब क्योंकि आपका जो है नेगेटिव साइन में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको जो है नेगेटिव वोल्टेज लेकर के चलना पड़ेगा तो नेगेटिव में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो मतलब यहां का वोल्टेज कितना दिया है यहां पर जो आप देख सकते हैं कि आपका वोल्टेज वन वोल्ट आएगा और क्योंकि आप नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं तो नेगेटिव वोल्टेज को आप लिखेंगे तो माइनस वोल्ट ठीक है ना आगे गए तो आप यहां पर जो है नेगेटिव में फिर से एंटर कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज हो जाएगा माइनस वोल्ट हो जाएगा ठीक है आगे अगर आप वो आप गए तो यहां पर आप जो पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं वो भी वोल्टेज कितना है प्लस है तो प्लस 
फाइव वोल्ट विल बी और यहां और वो यहां पर जो है लास्ट पॉइंट क्या है वी वाई है तो वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई आपको यहां पर कैलकुलेट करना था तो मतलब क्या है वाई आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो मैंने यहां पर एक सिंपल सा जो है केबल लिख दिया ठीक है ना अब देखिएगा मैं इसको और इसको एक साथ ले रहा हूं वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई हो गया इसके बाद इक्वल टू मैं यहां पर कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा फाइव मतलब फाइव प्लस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट फाइव तो यहां पर कितना मिल जाएगा फाइव प्लस वन पॉइंट टू दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू माइनस ऑफ वन पॉइंट फाइव दैट विल भी इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन वोल्ट ठीक है ना तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा फोर पॉइंट सेवन वोल्ट तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहां पर जो है करना है देखिएगा जब भी यहां पर अगर पूछा भी है तो आपको बस जो है केवियर लगाना और केवियर लगाकर आपको आंसर जो है डायरेक्टली मिल जाएगा तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो गई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जो है डील ऐसे ही करना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा इसके बाद चलते हैं मैथ एनालिसिस पे मैथ एनालिसिस के एक दो जो क्वेश्चन कर लेंगे कि जिससे कि वो चीजें भी हमारी जो है क्लियर हो जाए उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे नोट एनालिसिस और नोट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थेरम्स ठीक है तो अब चलते हैं ठीक है फिर तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द मैथ एनालिसिस जैसा मैंने आपको जब बताया था इसके पहले हम लोग यहां पर केवीएल किसल काफी अच्छे से कर चुके हैं उसी का यहां पर एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द बेस्ट एनालिसिस अब यहां पर इस ये भी एक तरीका है कि हम लोग यहां पर क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है केवीएल के केवीएल केसीएल का ही ये एक, एक आपका जो है पार्ट है बेसिकली ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं अगर हमको यहां पर जो मैस कर मैस को जो है लेना है तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैस और लूप में एक सिंपल सा आपका जो है डिफरेंस होता है कि मैस क्या होता है कि जिसको हम लोग और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते लूप क्या होता है लूप को हम लोग जो है ब्रेक कर सकते हैं और मैस को हम लोग जो है और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द लूप एंड द मैस ठीक है अब देखते हैं यहां पर हमारे पास लेटर स्टेक मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसी क्वेश्चन से हम लोग यहां पर समझ जाएंगे कि मैस एनालिसिस हम लोग यहां पर जो है कैसे करना है तो देखिएगा यहां पर क्या है लेटर स्टेक की मेरे पास यहां पर जो है टेन वोल्टेज का एक सोर्स है और इसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस टू ओम है फिर सिक्स ओम है ठीक है यहां पर क्या है टू ओम रेजिस्टेंस है और यहां पर क्या है आपके पास सिक्स ओम का रेजिस्टेंस है ठीक है ना यहां पर आपके पास सिक्स वोल्ट लगा हुआ है ठीक है यहां पर क्या है आपके पास सिक्स वोल्ट लगा हुआ है और ये ब्रांच आपका है आगे गया फिर यहां पर थ्री ओम लगा हुआ है यहां पर आपके पास क्या है थ्री ओम लगा हुआ है और यहां पर जो है दो वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा ठीक है और यह कितना है सिक्स वोल्ट है वोल्ट है हाँ ठीक है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है आपको जो है मैथ एनालिसिस करना है तो बेसिकली आपको यहां पर पूछा क्या है आई वन करेंट मान लीजिए पूछे लेटर स्टेक कि वहां पर करंट आपको पूछा है फाइंड द करंट अक्रॉस द टू ओम रजिस्टर वहां पर क्वेश्चन क्या है फाइंड द करेंट द करेंट अक्रॉस टू ओम रजिस्टर अक्रॉस Across two ohm resistor, ठीक है ना यहां पर मान लीजिए ये आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है अब आपको ये ये वैल्यू मान लीजिए फाइन ठीक है तो यहां पर जो है टू ओम के अक्रॉस आपको अगर आपको जो है निकालना है करंट तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर जो है दो मैस ले सकता हूं देखिएगा ये मान लीजिए आपका एक मैस हो गया और ये मान लीजिए आपका एक मैस हो गया इसमें मान लीजिए मैं करंट आई मान रहा हूं और यहां पर करंट मैं जो है आई मान रहा हूं मैंने आपको बताया था कि मैस एनलिस हमको यहां पर जो है कैसे करना जितने आप जो है मैस लेंगे उतने नंबर ऑफ करंट ले लेंगे ठीक है तो मैंने यहां पर जो है दो मैस लिया तो यहां पर मैं जो दो करंट को सकता हूं आई वन एंड आई टू अब मैं सिंपल सा यहां पर जो केबल इक्वेशन लिखूंगा देखेगा फर्स्ट वाइल लूप में अगर मैं यहां पर जो केबल इक्वेशन लिखता हूं तो मैं नेगेटिव वाले में अगर इंसर्ट कर रहा हूं तो नेगेटिव वोल्टेज लिखूंगा तो माइनस टेन हो जाएगा प्लस टू और यहां पर करंट कितनी फ्लोगी आई वन तो टू इंटू आई वन प्लस ये बताइए सिक्स वाले में जब मैं आऊंगा तो यहां पर कितनी कर, कितनी यहां पर करंट यहां पर करंट फ्लो होगी तो यहां पर देखिए आई वन ऊपर से आ रहा है और नीचे से आपको आई टू जा रहा है तो इसका मतलब किसको आपको प्रेफरेंस देना है हमेशा आपको प्रेफरेंस जिसमें जिस मैच में आप घूम रहे हैं उसी को प्रेफरेंस देना है तो इसका मतलब आई को आप प्रेफरेंस देंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे आई वन ऑफ आई तो कितना हो जाएगा सिक्स इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आई वन ऑफ आई ठीक है ना और नीचे आएंगे तो आप किस में इंसर्ट कर रहे हैं प्लस में इंसर्ट करें तो प्लस सिक्स Will be equal to कितना हो जाएगा जीरो वोल्ट हो जाएगा तो कितना आगे देखेगा यहां पर टू इंटू आई वन प्लस सिक्स इंटू आई वन माइनस ऑफ सिक्स इंटू आई टू और यह क्या होगा प्लस सिक्स माइनस ऑफ टेन माइनस फोर आएगा उधर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू फोर आ जाएगा ठीक है ना तो टू आई वन प्लस सिक्स आई वन कितना आ गया एट आई वन आ गया
देखिएगा यहां पर अगर हम जो है सेकंड वाले मेस में अगर हम जो है घूम रहे हैं तो बेसिकली थ्री ओम के पास आपकी करंट कितनी फ्लो हो गई होगी आई टू फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या यहां पर ड्रॉप कितना हो जाएगा थ्री इन टू आई टू का ड्रॉप हो जाएगा किस में आप इंसर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव में तो कितना हो जाएगा प्लस टू यहां पर गए किस में इंसर्ट कर रहे हैं नेगेटिव में तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ सिक्स ठीक है ऊपर गए तो फिर यहां पर कितना आ जाएगा इस सिक्स ओम के क्रॉस ड्रॉप आएगा और ड्रॉप कितना आएगा क्योंकि आप आई टू वाले मेस में घूम रहे हैं तो प्रेफरेंस किसको देंगे आई टू को देंगे तो करंट कितनी आएगी आई टू माइनस ऑफ आई वन आएगी तो सिक्स इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आई टू माइनस ऑफ आई वन विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है कितना आ गया देखिए यहां पर हम लोग जो है लिख सकते हैं टू माइनस ऑफ सिक्स कितना माइनस फोर तो थ्री इंटू आई टू माइनस फोर प्लस सिक्स इंटू आई टू माइनस ऑफ सिक्स इंटू आई वन विल बी इक्वल टू जीरो कितना आ गया थ्री आई टू प्लस सिक्स आई टू कितना आ गया नाइन आई टू ठीक है ना नाइन आई टू यहां पर हो गया माइनस ऑफ सिक्स इंटू आई वन विल बी इक्वल टू फोर दो इक्वेशन आ गई है और यहां पर जो है दो अनून है तो क्या आप यहां पर एक इक्वेशन मतलब एक अनून एक से और एक अनून एक से मतलब जो है दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो है दो अनून की वैल्यू मिल जाएगी I1 वन यहां पर आपको जो कितना मिलेगा 5 बाई थ्री मिलेगा आप यहां पर सॉल्व कर लेंगे I1 वन विल बी इक्वल टू फाइव बाई थ्री एम देखिए मैं यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा कोई फायदा नहीं आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा 1.667 पॉइंट सिक्स कितना जगह I1 वन विल बी इक्वल टू वन पॉइंट आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व कैसे इसके यहाँ पर जो सॉल्व करना है सीधे सीधे जितना आप मेस बना सकते हैं उतना आप वहां पर जो करंट लेंगे और करंट को लेकर के बेसिकली आप बहुत ही इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर लेटर स्टेक की एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने आपको जो कभी जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक भी जो जो क्वेश्चन नहीं लिया है तो यहाँ पर देखते हैं अगर हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ तो यहाँ पर कैसे हो सकता है देखिएगा टेक कि यहां पर मैं एक जो है सोर्स देता हूं ठीक है वन एम्पेयर का मान लीजिए आपका जो है सोर्स है इसके पैरेलल में फाइव ओम का यहां पर जो है रेजिस्टेंस लगा है ठीक है ना वन एम्पेयर का यहां पर जो जो है सोर्स है और फाइव एम्पेयर इसके जो है फाइव ओम इसके जो पैरेलल में लगा है ठीक है फिर यहां पर सीरीज में आपका जो यहां पर जो फाइव ओम है ठीक है यहां पर फाइव ओम है और यहां पर कितना है टेन ओम है ठीक है इसके बाद फिर से यहां पर जो है फाइव ओम लगा हुआ है ठीक है इसके बाद यहां पर जो है टेन वोल्ट लगा हुआ है ठीक है इसके बाद क्या है यहां पर आपके पास जो है टेन वोल्ट लगा है ठीक है टेन वोल्ट है डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा होगा बट ठीक है समझने के लिए इतना काफी है कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा भी बना के ना बनाने कोई मतलब नहीं है ठीक है क्वेश्चन वो यहां पर क्या पूछा कि टेन ओम के अक्रॉस यहां पर करेंट कितना फ्लो होगा ठीक है तो आप मुझको ये बताइए कि ये आपको जो है दिख रहा है एक करंट सोर्स आपको यहां पर जो है जो है दिख रहा है तो क्या मैं इस करंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं अगर मैं इसका यहां पर जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो बेसिकली करंट सोर्स को मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँ क्योंकि आपको यहां पर यहां पर दिख रहा हूं कि नंबर ऑफ जो आपके यहां पर नोट्स बन रहे हैं वो आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं जिससे कि आपको सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा मैं ये नहीं कहूंगा कि सोल्व नहीं होगा सोल्व तब भी होगा बट इट विल भी टाइम टेक तो मैंने यहां पर जो देखा मुझे समझ आया कि मैं यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं तो ई एम एफ जो आता है ई विल भी इक्वल टू कितना आता है ई विल भी इक्वल टू आई एस इन टू आर होता है तो यहां पर आई इज इक्वल टू वन एम है तो वन इंटू फाइव दैट विल भी इक्वल टू कितना जाएगा फाइव वोल्ट आ जाएगा तो फाइव वोल्ट का हमारे पास क्या वो क्या जाएगा सोर्स आ जाएगा तो अगर मैं इसको यहां पर यहां पर रिप्लेस करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा एक आपके पास फाइव वोल्ट की बैटरी होगी और उसकी सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू फाइव ओम तो या, तो यहां पर कितना आ गया फाइव आ गया और यहां पर कितना आ गया फाइव वोल्ट हो गया ठीक है इसके बाद यहां पर आपके पास फाइव ओम का ये वाला रेजिस्टेंस इसके यहां पर कितना जाएगा देखिएगा इसके बाद यहां पर आपके पास कितना जाएगा टेन ओम का रेजिस्टेंस और इसके बाद यहां पर आपके पास कितना का फाइव ओम और फिर यहां पर जो है टेन ओम ठीक है ये आपका क्या होगा टेन वोल्ट आ गया और ये आपका कितना आ गया फाइव ओम आ गया ठीक है अब यही डायग्राम को मैंने यहां पर इस तरह से रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं करते तो भी आंसर आएगा बट इट विल बी टाइम टेकिंग एंड रेगुलस मेथड विल बी यूज ठीक है ना अब देखिएगा यहां पर इस चीज को मैं यहां पर हटाता हूं और इसके बाद इस चीज को सॉल्व करता हूं कि यहां पर अब मैं इस वाले से कैसे यूज कर सकता हूं और कैसे जल्दी से जल्दी मैं सोल्व कर सकता हूं देखिएगा तो ठीक है यहां पर मान लीजिए मेरा ये हो गया अब यहां पर जो 10 ओम के एक यहां पर जो जो है करंट पूछा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा मैं
आई वन और प्लस यहां पर कितना आ जाएगा टेन और ब्रैकेट में कितना जाएगा यहां पर दोनों करंट एक साथ एंटर कर रही है तो दोनों अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो टेन इंटू आई वन प्लस आई टू टेन इंटू आई वन प्लस आई टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट अगर मैं इस वाले लूप में अगर जो है घूमूंगा तो फिर कितना हो जाएगा देखिएगा माइनस टेन आप नेगेटिव में इंसर्ट करें तो, तो कितना हो जाएगा माइनस टेन प्लस फाइव इंटू आई वन कितना हो जाएगा फाइव इंटू आई वन और प्लस यहां पर कितना जाएगा टेन इंटू ब्रैकेट में कितना जाएगा आई आई टू प्लस आई वन ठीक है विल बी इक्वल टू जीरो दो ब्रांच दो यहां पर इक्वेशन और दो अन्य है क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिल्कुल सॉल्व थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर ही लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है टेन आई वन प्लस टेन आई वन डेट विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी टाइम्स ऑफ आई वन प्लस कितना आ जाएगा यहां पर जो है टेन टाइम्स ऑफ आई टू प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई टू विल भी इक्वल टू कितना जाएगा फाइव आ जाएगा नेक्स्ट वाले में कितना जाएगा फाइव आई वन प्लस टेन आई वन कितना जाएगा फिफ्टीन आई वन फिफ्टीन आई वन प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई टू टेन टाइम्स ऑफ आई टू विल भी इक्वल टू कितना जाएगा टेन आ जाएगा ठीक है तो यहां से मुझको जो है आई वन और आई टू का जो है निकालना है तो एक बात मुझको ये बताइए टेन टाइम्स ऑफ आई टू टेन टाइम्स ऑफ आई टू दोनों में नहीं आ रहा है तो ये क्या सही है टेन टाइम्स ऑफ आई टू यहां पर कितना आ रहा है टेन टाइम्स ऑफ आई टू माइनस फाइव प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई वन प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई वन प्लस आई टू नेक्स्ट वाले में कितना रहा माइनस टेन प्लस फाइव टाइम्स ऑफ यहां पर आई टू आएगा फाइव टाइम्स ऑफ आई टू आएगा ठीक है ना देख लीजिएगा यहां पर करेंट कौन सी फ्लोर आई टू फ्लोर ही ना तो फाइव टाइम्स ऑफ आई टू प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई टू प्लस आई वन देखिएगा सिंपल सी बात है 10 टाइम्स ऑफ आई टू और अगर जो है यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले इक्वेशन इक्वेशन में अगर जो है 10 टाइम्स ऑफ आई टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या दोनों में दो इक्वेशन अगर जो बन रही है तो एक क्वांटिटी की वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है अलग अलग है इसका मतलब क्या इक्वेशन आपकी जो है रॉन्ग है कहीं ना कहीं तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो है टेन फाइव टाइम्स ऑफ आई टू प्लस टेन टाइम्स ऑफ आई टू हो जाएगा दैट विल भी इक्वल टू फिफ्टीन टाइम्स ऑफ आई टू नेक्स्ट वाले इक्वेशन में आएगा ठीक है ना तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले इक्वेशन को एक बार जो फिर से लिख लेते हैं क्या यहाँ पर फॉर्म हो रहा है माइनस टेन हो गया तो फाइव टाइम्स ऑफ यहां पर कितना जाएगा टेन टाइम्स ऑफ आई वन आ जाएगा यहां पर कितना रहा है टेन टाइम्स ऑफ आई वन प्लस कितना जा रहा है यहां पर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन टाइम्स ऑफ आई टू विल बी इक्वल टू कितना जाएगा टेन आ जाएगा तो यहां पर दो इक्वेशन और जो है दो अनोन क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं देखते हैं और यहाँ पर अगर मैं जो है टू से मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ से मैं इसको जो जो है कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई टू टू कर देता हूँ अगर मैं बोथ साइड मल्टी मल्टी मल्टीप्लाई बाई टू करूंगा तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियर हो रहा है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी टाइम्स ऑफ आई प्लस कितना आ जाएगा थर्टी टाइम्स ऑफ आई विल भी इक्वल टू कितना जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है अब मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है अब आप मुझको ये बताइए कि अगर मैं यहां पर जो है दोनों को सब करता तो क्या ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कितना जाएगा माइनस ट्वेंटी टाइम्स ऑफ आई टू विल बी इक्वल टू फाइव माइनस ऑफ ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन ठीक है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए आई टू विल बी इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई फोर तो I2 टू यहां पर आपको कितना मिल गया थ्री डिवाइड बाई फोर आपको I1 पूछा है तो I1 भी मतलब एक्चुअली आपको जो है दोनों पूछा है तो I1 आप जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं I1 वन यहां से निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं I1 वन विल भी तो कितना देखेगा फाइव माइनस ऑफ फाइव माइनस फाइव माइनस ऑफ टेन टाइम्स ऑफ आई टू आई टू विल भी इक्वल टू कितना होगा थ्री डिवाइड बाई फोर और डिवाइड बाई ट्वेंटी दैट विल भी इक्वल टू आई यहां से मेरा कितना जाएगा फाइव माइनस फोर्टी फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ऑफ थर्टी ट्वेंटी माइनस थर्टी माइनस टेन डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई थर्टी कितना हो जाएगा फाइव फोर जो ट्वेंटी माइनस ऑफ थर्टी माइनस टेन डिवाइड बाई फोर टू जो एट एट्टी माइनस फोर डिवाइड बाई माइनस फाइव माइनस फाइव डिवाइड बाई फोर्टी जाएगा कितना जाएगा देखिएगा माइनस फाइव डिवाइड बाई फोर्टी भाई टेन से ऊपर टेन आ रहा है और नीचे एट्टी आ रहा है तो मैं जो टू से जो है डिवाइड कर दिया तो कितना जाएगा माइनस फाइव डिवाइड बाई फोर्टी आ गया ठीक है अब मेरे पास यहां पर आई वन आ गया और आई टू आ गया और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा आई वन प्लस आई टू मुझको यहां पर करेंट निकालना है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर माइनस ऑफ फाइव बाई फोर्टी यहां पर यह कितना आ जाएगा टेन से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर टेन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा थर्टी थर्टी माइनस ऑफ फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर्टी तो